Okay, Assalamualaikum So hari ni kita nak sambung uh, dengan satu topik seterusnya Iaitu komposisi perdagangan dan arah aliran perdagangan Malaysia Okay, so komposisi dagangan Malaysia ni dia terdiri, terdiri kepada, terbahagi kepada dua Iaitu ekspor dan import Okay, inilah komposisi dagangan Okay, alright So selepas tu kita tengok uh, Kita pergi pada ekspor dulu eh Komposisi ni maksudnya hmm, Apa yang nak kata macam mana eh? Komposisi ni, ni maksud dia macam uh, Apa uh, bahagian uh, ataupun Komponen-komponen uh, uh, yang, yang terletak di bawah ekspor ni apa, bar, apa benda yang terletak di bawah ekspor negara kita ni kan Tu yang kita kata komposisi Komposisi ni ataupun pecahan Pecahan-pecahan uh, di bawah uh, ekspor ni eh. Tu kata komposisi ekspor So kat sini kita tengok dulu maksud ekspor Dia kata ekspor ni merujuk kepada jum, uh, Barang dan perkhidmatan yang dijual oleh Malaysia kepada negara asing So apabila kita menjual barang Kita panggil dia sebagai export okay. Kita jual apa? Kita jual barang dan perkhidmatan Okay So dekat sini dia kata export boleh dibahagikan kepada dua jenis Iaitu export barang nampak dan export barang tak nampak Okay apa yang kita apa yang kita faham dengan barang nampak dengan barang tak nampak Okay Ada jenis export yang kita nampak uh, Fizikal tu kita nampak Contoh macam barang kan Barang kita nampak Itulah maksud ekspor barang nampak Secara fizikal tu kita nampak benda tu Ok apa maksud ekspor barang tak nampak Ekspor barang tak nampak ni benda yang kita tak nampak Kita ekspor benda yang kita tak nampak Kita jual benda yang kita tak nampak Ok kita kita tak nampak dia secara fizikal Ok apa maksud dia Maksudnya kat sini ialah dia merujuk kepada perkhidmatan Ok sebab kita ekspor benda yang kita tak nampak Ataupun kita panggil perkhidmatan Okey. Ha, so itulah maksud ekspor barang tak nampak. Kita tak nampak. Okey, kita jual benda yang tak nampak iaitu perkhidmatan. Okey, secara fizikalnya tak nampak kita sebab kita bagi perkhidmatan. Okey. Alright, so hari ni kita pergi kepada ekspor barang nampak dulu. Okey. Alright, so ekspor barang nampak ni apa merujuk kepada barang nyata yang dikeluarkan dalam negara Malaysia dan dijual kepada keluar negara. So barang nyata ni maksudnya barang yang nampak, barang nyata dia wujud. Okey. Barang yang kita nampak secara fizikal. Okey. So di bawah ekspor barang nampak ni dia ada beberapa komposisi ya, eh, bahagian-bahagian ataupun terdiri daripada beberapa pecahan, okey. Alright, so dia terbagi kepada tiga pecahan eh, Ekspor barang nampak Okay, barang yang kita nampak Okay, so iaitu pertanian, perlombongan dan pembuatan Okay, so kena ingat eh Kalau boleh hafal lah eh, hafal Okay, alright, so ekspor barang nampak Okay, barang yang kita ekspor, yang kita nampak Iaitu terdiri, ter kepada, terdiri uh, daripada Uh, tiga pecahan iaitu pertanian, pelombongan dan pembuatan. Okey, yang pertama kita tengok pertanian. Okey, apa itu pertanian? Macam kita tahulah yang keluar daripada uh, hasil pertanian kan, betul tak? Yang keluar yang hasil keluaran uh, sebab daripada tanaman. Betul tak? Contoh tanaman getah, tanaman biji koko, lada hitam, minyak kelapa sawit ni semua adalah tanaman. Jadi hasil daripada tu kita menjual kepada negara lain. Nah, inilah set benda-benda uh, yang kita ekspor. Ekspor utama negara kita kan. Kita pernah cakap dulu getah, apa kelapa sawit kan. Nah, so yang ni semua dia dari, dari sektor pertanian, padi, eh sorry, beras, kita ekspor beras. Okey. Okey, kalau beras tu mungkin dia boleh masuk dalam perkilangan ah sebab beras tu kita kena proses dia kan. Kita tak boleh jual padi, kita kena jual beras. Okey. Yang ini pertanian ni maksudnya barang yang tidak diproses Dia jual terus barang mentah Bahan-bahan mentah dia jual terus Okey dia tak, tak melalui proses uh, Tak melalui proses uh, uh, Jadikan dia bahan, barang lain Dia adalah bahan yang mentah Fresh Fresh barang-barang yang tidak diproses eh. Itulah maksud barang perta pertanian Okey Alright, seterusnya apa yang kita ekspor? Okey, kita juga ekspor terdiri barang-barang um, uh, yang terdiri daripada sektor perlombongan. 
Okey, apa itu pelombongan? Ah, yang kita ko apa? Cari gali ya, ah. barang cari gali sumber semula jadi. Ah, itulah maksud sektor ah, pelombongan. Okey, contoh apa yang kita cari gali? Okey, contoh biji timah, petroleum mentah, gas asli, gas asli, cecah, cecair. So ini semua adalah barang-barang yang kita ekspor yang terdiri daripada kumpulan perlombongan. Okey, seterusnya apa yang kita ekspor? Okey, kita ekspor barang pembuatan. Okey, barang pembuatan ni maksudnya barang yang telah diproses. Okey. Ataupun kita kata barang pembuatan ataupun barang perki kilangan. Ah, dia masuk kilang dulu. Contoh macam mak getah tadi. Kalau kita jual dia mentah-mentah macam tu, okey, ni sektor pertanian. Tapi kalau kita proses minyak tu, eh, sorry, kelapa sawit tu, kita jadikan dia minyak ah, masak. So, dia dah jadi sektor pembuatan Okay So, sektor pembuatan uh, Contohnya, dia kata barang elektrik dan elektronik Dia proses eh, barang tu And then, dia uh, perkakas lita elektrik Majerin, kain kapas Serta kapur dan mesin Pakai banyak lagi sebenarnya barang-barang pembuatan ni kan Okay, so inilah kategori-kategori eksport Yang uh, negara, negara kita So, dia ada tiga sahaja kategori ya. So, kena ingat dah dalam exam nanti dia akan tanya. Okey, sekarang ni kita pergi kepada export barang tak nampak. Apa kita kata barang tak nampak tadi? Barang tak nampak tadi, kita kata dia sebagai perkhidmatan. Kita jual barang, kita tak nampak bentuk fizikal barang tu. Sebab apa? Sebab kita bagi perkhidmatan. Perkhidmatan nampak tak? Cikgu mengajar ni nampak tak cikgu mengajar? Macam mana kita nampak tak perkhidmatan tak? Okey. Jadi uh, benda tu kita panggil sebagai perkhidmatan sebab kita tak nampak. Okey. Alright. So yang ni maksud dia SP barang tak nampak ialah perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakyat Malaysia kepada rakyat asing. Ha. Okey, dia bagi contoh kat sini. Nak bagi faham lagi, dia bagi contoh. Contohnya uh, seorang rakyat Amerika Syarikat menginap di sebuah hotel di Pulau Manukan di Sabah dianggap sebagai ekspor barang tak nampak. Okey, contoh dia kata kat sini kita jual kan. Tadi kita kata ekspor ni kita jual barang dekat uh, negara lain. Ah uh, okey. So sekarang ni apa yang kita jual? Kat sini uh, rakyat Malaysia, rakyat Amerika Syarikat ni dia datang Malaysia. Kan? Dia datang Malaysia. Lepas tu dia guna perkhidmatan hotel kita Ha, dia guna perkhidmatan hotel kita Faham tak? So, maknanya kat sini dia adalah ekspor barang Tak nampak Jadi kita kena anggap apa sahaja uh, Perkhidmatan yang uh, digunakan oleh orang asing Perkhidmatan negara kita, negara Malaysia Yang digunakan oleh orang asing Itulah kita panggil ekspor barang tak nampak Okey, Itu yang awak kena, uh, semua kena faham eh? Student semua kena faham Benda yang basic adalah Apa sahaja perkhidmatan Yang digunakan Perkhidmatan di Malaysia Yang digunakan oleh orang asing ha, Itu adalah contoh ekspor Kita menjual perkhidmatan Okey. Alright, so di bawah uh, ekspor barang tak nampak ni ada beberapa komponen okay? Tengok ada beberapa komponen okay, Yang pertama dia kata perkhidmatan pelancongan okay, Perkhidmatan pelancongan Dia kata okay, perbelanjaan pelancong pelajar ahli sukan dan pesakit asing di Malaysia okay, Perbelanjaan ini merangkumi uh, penginapan hotel lah, Sebab hotel ni dia ada kaitan dengan pelan pelancongan. Lepas tu makanan, hiburan, pengangkutan domestik, hadir, cermata yang diperolehi pelawat asing ketika berada di Malaysia. So ini semua adalah perkhidmatan yang digunakan oleh orang asing. Iaitu dalam bidang pelancongan. Sebab so, pelancong ni datang dari luar negara dan bila dia orang datang kat negara kita, dia orang gunakan perkhidmatan perhotelan negara kita. Dia orang guna uh, pengangkutan uh, teksi, dia orang guna pengangkutan Uh, apa tu uh, 
uh, grab car kita kan diorang guna uh, diorang uh, makan dekat host, uh, restoran tempatan ok lepas tu uh, diorang beli cendera mata cendera mata daripada kedai-kedai kat Malaysia ni kan jadi itulah yang kita maksud, yang kita panggil ekspor barang tak nampak iaitu dia menggunakan perkhidmatan pelancongan iaitu pelancong dari luar negara datang kat negara kita ok diorang gunakan uh, perkhidmatan pelancongan ok ok yang tadi daripada penginapan makanan hiburan dan banyak lagi ya eh. Ok, seterusnya adalah perkhidmatan pengangkutan Ok, contohnya macam Ok, kat sini dia kata tambang Bayaran tambang yang diterima oleh firma perkapalan tempatan Ok, tambang penumpang, bayaran kemudahan lapangan terbang Dan bayaran pakir, pesawat serta bayaran perkhidmatan Pos dan pos dan kuria daripada firma asing ataupun rakyat asing Ok, so yang ni Contoh pengangkutan Ok, diorang menggunakan Ok uh, Uh, perkapalan eh uh, dia orang guna uh, naik kapal mas datang Malaysia naik kapal mas datang Malaysia naik kapal Asia okey so yang tu dia menggunakan perkhidmatan pengangkutan Malay Malaysia siapa datang pelancong pelancong dia datang dekat Malaysia dia orang datang kat Malaysia dia orang guna a uh, perkapalan naik kapal mas naik kapal Asia so itu semua kita menjual perkhidmatan Malaysia kepada orang asing Okey, sama juga bayaran perkhidmatan pos dan kurir ni. Okey, ada juga pos yang gunakan kapal terbang kan? Ada juga kurir yang gunakan kapal terbang. So, uh, yang ni pos ni, perkhidmatan pos dan kurir ni digunakan oleh uh, firma asing ataupun rakyat asing. Firma kat luar negara hantar barang dekat kita guna pos perkhidmatan pos Malaysia. Okey. Alright. Okey, seterusnya adalah perkhidmatan komputer dan maklumat. Okey, tak perkhidmatan telekomunikasi komunik komputer dan maklumat. Okey. So, diorang a uh, perkhidmatan komunikasi seperti radio dan televisyen, perisian komputer dan perkhidmatan maklumat seperti berita daripada firma tempatan yang dilanggan oleh rakyat asing. Okey, apa sahaja a uh, macam perkhidmatan telekomunikasi ni macam dia tayang kan, macam dia berita tu ditayang kat negara kita. Tapi berita tu mungkin diboleh dibeli dan di, dibeli oleh rakyat asing. Jadi dia menggunakan perkhidmatan uh, telekomunikasi kita. Okey. Alright. 